Hey everyone, welcome back to my channel. I hope everyone is doing great and remaining indoors. So, this video is already titled So, it's all about English. We're going to be talking about English today. So, how you can learn English and how you can speak English very fast and easy. So, using the simple strategies that I'm going to talk to you. When I was in 12th standard, uh, I classmates a classmates uh, I had a friend, I like a my god i hate this damn english anta helibuto so yaake aa rite difficult anta na feel aagtivi so uh, i'm going to share with you my own genuine experience and before going to the video as a quick disclaimer uh, so whatever the things that i'm going to share with you today is completely based on my own experiences and my own opinions so if you feel like this is going to help me out so then you can follow or uh, or else you can just skip the video and go on so with that note, let's get started with the video. So now note kora jadre prati obro no no English ali tumba intelligence hero thella tumba kadmi no no knowledge hero ro irtare. So antar goskara na yeh video marte dene. So tumba simple strategies korte dene so that you can learn English very very easily. So quick agi fast agi English yo kari bodo and you easy agi communicate mar bodo. So याक ना वो इंग्लिश ना तुम बहुत डिफिकल्ट अंतर आन पड़ती थी, तो ना ना प्रतियोगिता वगैरह नहीं लेती ला, केलो केलो रही था रे, तो इंग्लिश अंतर बंदी तक्षण ओह माय गॉड इट्स अ डैम डिफिकल्ट सब्जेक्ट अंतर आन पड़ती थी, बट नो नथिंग इज इम्पॉसिबल अलवा so, yaakin ho difficult अंतर पड़ती थी, तो आई एम ग so first one मन्दिर तो lack of confidence नम्मना ना हो नम्दे इतागा नम्मेले नम्मे confidence इल्दे रवागा definite आगे ना भी ये ने आगे साथ से दर्द के आके दे इल्ला and second one is the fear इधर तो तुम्बा तुम्बा ने effect आगे रोते effect आ प्रभाव बिलोते ओबर मेले because fear है ना तो नम्मा mind अल्ली fear है ना तो तुम कोण मेले नम ना definite आगे इन मार्ग दुको आगला so first ना इन मार्� केलो विषय रोते हैं नंगे केलो थिंग्स रोते हैं गो टेक फॉर एग्जांपल नंगे इंग्लिश तुम्बा कस्टांट है ना नान कोल्ड रहती बट ना ना अदन अदन ना कलियो दिके ना स्टार्ट है मार दिद्रे ना ट्राई है मार दिद्रे सो देर इज नो यूज अलवा प्लीज ना ट्राई मार बे को सो अदन ना केलो मार दे इल्ला टॉपिक की सब्जेक्ट नंग तुम्बा कस्टांट है बिटू सो दैट इज़ आन अंदर वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नंग बिटू बीइंग कंसिस्टेंट सो नाउ मरो वर्क पन बिटू नाउ कंटिन्यूअस ही मार दे ला एंड इगा स्टार्ट मार दे भी एंड अदना इन मार बढ़ते भी सो अदना कंटिन्यूअस आगे नो मार दे ला सो अदंदर नेक्स्ट � Practice इल्दे इधर definite आगे we can't do anything so each and every day if you want really a good results so each and every day now definite आगे नम कई लादन था उन द hard work ना ना वो हाथ पे कोई लंदरे ये नो नो कलियो दिखे साथ ये इल्ला so इधर लल्ला उनका डे reason साथ है ना actually आगे English ना यार इतने कल्प को लो दो ऐन हम communication skills ना ना यार इतने develop मार को लो दो उन थेर बिटू नोड़ ना so इधर लल्ला उनका डे आता है ना वे आके English ना तो वंदु compulsory subject अल्ला so English गोतिल और इधरे गोतिल देर और इधरे आउरो जीवन ना डे सिदरे यूरो जीवन ना डे सिदरे but नम ये आके English compulsory so English ना तो definite आगे compulsory अल्ला but it is necessary याके अंतर ना नंसन ने incident हेल्थ ने it is so silly नक बड़ी आरों ना हाँ back in 2017 I think ना उन दो interview के होगी थे ना उन्होंने friends से ला सेरी आह नंगे first आउट ये नंतर हेले दरों दरे अंदर नंन friends so आउट इन दरे ना ना होगी दो so ये नंतर हेले दरों दरे it is completely related on accounts so accounts based company है दर बिटू और नंन हेले दरो because नंन ना उन दो background में बिटू commerce है गिरा दरे इंदा so नाने मर दे okay accounts चला let's give it a shot अंतर बिटू नानु और जो ते के so ये लारो हो दे अंदर सरी वो दरे ये नहीं तो so they started a drama so actually नम ये first round के नाम interview कुत कुन रे first और ये लारो ये नंन धान दरे six rounds interview रहते हैं अंतर बिटू so okay six rounds तो maybe okay तुम्बा दो ड कम है इंदर लोटे नावन कोल दे so दे ना है ना तो अंदरे उल्लू वाले होगी first round अली कुत कुन दे first round अली कुत कुन आगे नम ये अर्थात ये दे ना अंदरे तो account based company है ला so it was a call center and help too so that I have a round of mugs in a woe could it be on the second round goes for a wait Marty because there was no chance that all in the each ever the catch on sale around the mugs did a six rounds most there are each ever the catch on sale so are it even though situation it only so now in my three second round again I'm gonna go to a call center and table too so 
ನನಗಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇದಿಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಆ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿನೇ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಅದು ಯಾವ ವರ್ಕು ಅಂತಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಂದ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಸೆಸರಿ ಸೊ ಈವೆನ್ ದೋ ಅದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಎನಿ ಜಾಬ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಏನಂದರೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಥರ ಸೊ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ಸೊ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗಲ್ಲೇ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದಂತೂ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮಗಂತೂ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಂಚ್ ಅಂತ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನದು ಲೆಟರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರು ಸೊ ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನನಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಹಿಂದಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ತಪ್ಪಿಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ತಮಿಳ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಈಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ನನಗಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಆವಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಡ್ಯಾಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಲ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ
ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಲೈಫ್ ಇ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ನಾನು ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಜವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ನ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೇನ್ ಕೆಲವೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎ ಕೆ ಇ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನಲ್ಸು ಫೋನಲ್ಲೂ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೊ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪಿಂಗ್ ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಚಾಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ತುಂಬ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಚಾಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಕಳೀತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕಲಿಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಅಂದರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಗೀವ್ ಗಿ ಜಿ ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊ ನಾವು ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಮರ್ದ ಮರ್ತೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸನ್ನು ಬಳಸೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ಸು ಅದು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಯಾರೇ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಡಿಸ್ನಿ ಮೂವೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿನೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ನಿ ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಲಿಸನ್ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ನಾನು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಇ ಬುಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಆಡಿಯೋಬಲ್ ಆಡಿಯೋಬಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ ಏನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕೆನ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ರೈಟ್ ನಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯುವರ್ ಯೋಗ ಲವ್ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ನನ್ಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ವಸ್ ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಮಿಟಿಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮಿಟಿಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸೆವೆಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಇದನ್ನು ಓದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಓದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಗ್ರಾಮಿಟಿಕಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಐಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್